ഇന്ന് ഷാലു ബോയ്സിനെ അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ത്യയുടെ വനങ്ങളും വന്യജീവി സമ്പത്ത് എന്നുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തുതകളാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ലോക വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് പത്താം സ്ഥാനത്താണ് ലോക വനവിസ്തൃതിയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ വനവിസ്തൃതി ഇന്ത്യയുടെ ആകെ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻ്റ് എട്ട് ഒന്ന് ശതമാനം വനമാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏകദേശം നൂറിൽ കൂടുതൽ ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇന്ത്യൻ വനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് പറയുന്നത് സിട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസാണ് സിട്രിച്ച് ബ്രാൻഡിസാണ് ഇന്ത്യൻ വനശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു രാജ്യത്തിന് എത്ര ശതമാനമാണ് പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായത് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം അപ്പോൾ അതായത് ഇന്ത്യക്കും എത്ര വേണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് ശതമാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പാരിസ്ഥിതിക സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനവിസ്തൃതിയുള്ള സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളതോ ഹരിയാനയിലാണ് വനം കുറവ് ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വനമുള്ളത് മീസോറാം ശതമാനാടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറവുള്ളതോ ഹരിയാന വനം കൂടുതലുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സ് വനം കുറവുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമോ ദാമന്തിയു ഇന്ത്യയിൽ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ യുനെസ്കോയുടെ പദ്ധതി ഏതാണ് മാൻ ആൻഡ് ദ ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം മാൻ ആൻഡ് ദി ബയോസ്ഫിയർ പ്രോഗ്രാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൈഗർ റെപ്പോസിറ്ററി എവിടെയാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടൈഗർ റെപ്പോസിറ്ററി എവിടെ ഇതൊരു സെല്ലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ഡെറാഡൂണിലാണ് ടൈഗർ റെപ്പോസിറ്ററി നിലവിൽ വന്നത് സിംഹം സിംഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഏക ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് ഗിർ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഗുജറാത്തിലെ ജുനഗഡിലുള്ള ഗിർ ദേശീയോദ്യാനമാണ് സിംഹങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാൾ കടുവയുടെ പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രം മാനസാണ് ഇന്ത്യയിൽ ബംഗാൾ കടുവകളുടെ പ്രധാന ആവാസ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ കണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് അസാമിലെ കാസിരംഗ നാഷണൽ പാർക്ക് വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം നന്ദൻകാനാൽ നന്ദൻകാനാണ് വെള്ളക്കടുവകൾക്ക് പ്രസിദ്ധമായ ഇന്ത്യയിലെ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളോ മധ്യപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുള്ളത് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏതാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സോറി ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങളുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഒറ്റ ദേശീയോദ്യാനം പോലും ഇല്ലാത്തത് പശ് പഞ്ചാബിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒറ്റ ദേശീയോദ്യാനം ഇല്ലാത്തത് സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള നീലഗിരി കേരളത്തിൻ്റെ മീൻസ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ കേരളത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അതിർത്തിയിലുള്ള നീലഗിരി ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഗസ്ത്യാർ കുടം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കോ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ നൈനിറ്റാളിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഹെയ്ലി ദേശീയോദ്യാനം എന്നും ഇതറിയപ്പെടും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏതാണ് ഗ്യാൻ ഭാരതി ഗുജറാത്തിലെ റൺ ഓഫ് കച്ചിലുള്ള ഗ്യാൻ ഭാരതിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവോ ദിബ്രു സൈക്കോവ ആസാമിലെ ദിബു ദിബ്രു സൈക്കോവയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമോ ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ ബസ്റ്റാഡ് ബസ്റ്റാഡ് ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനമോ ഹെമിസ് നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയോദ്യാനം ലോകത്തിൻ്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കോട്ടവും വരാതെ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വനങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുക കന്യാവനങ്ങൾ കന്യാവനങ്ങൾ ഒരു കോട്ടവും വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്ന വനങ്ങൾ കന്യാവനങ്ങൾ 
ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഡെൽറ്റകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന വനങ്ങൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കണ്ടൽ വനങ്ങൾ ഖാന പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം ഏതാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ഒഴുകുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് കായ്പൂൽ ലാംചോങ് ലോക്താ തടാകത്തിലെ മണിപ്പൂരിലുള്ള ലോക്താ തടാകത്തിലെ കായ്പൂൽ ലാംചോങ് രാജീവ് ഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം എവിടെയാണ് മൈസൂരിലെ കർണാടകയിലെ മൈസൂരിലുള്ള കുടകില് രാജീവ് ഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് എവിടെയാണ് തിരുപ്പൂർ കോയമ്പത്തൂരിലെ തമിഴ്നാട്ടിലെ കോയമ്പത്തൂരിലെ തിരുപ്പൂർ ഇന്ദിരാഗാന്ധി സുവോളജിക്കൽ പാർക്കോ വിശാഖപട്ടണം ആന്ധ്രയിലെ വിശാഖപട്ടണം സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം എവിടെയാണ് മുംബൈയിലാണ് സഞ്ജയ് ഗാന്ധി ദേശീയോദ്യാനം കൈഗ ന്യൂക്ലിയർ പവർ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് അൻഷി ദേശീയോദ്യാനം കർണാടകയിലെ കൈഗയുടെ അടുത്താണ് അൻഷി ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ ഐലൻഡ് വന്യജീവി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിൽ ഇന്റർവ്യൂ ഐലൻഡ് വന്യജീവി സങ്കേതം ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിൽ ഹിമപ്പുലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് ഹെമിസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ഹെമിസ് ദേശീയോദ്യാനത്തിലാണ് ഹിമപ്പുലികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നാഷണൽ പാർക്ക് ഏതാണ് മാനസ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇന്ത്യ ഭൂട്ടാൻ അതിർത്തിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം മാനസ് നാഷണൽ പാർക്ക് മിനി കാസിരംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനം ഒറാങ് ദേശീയോദ്യാനമാണ് മിനി കാസിരംഗ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് ഏതാണ് കർണാടകയിലെ ബണർഘാട്ട ബണർഘാട്ടയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ബട്ടർഫ്ലൈ പാർക്ക് കെൻ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ് പന്ന ദേശീയോദ്യാനം പന്ന ദേശീയോദ്യാനമാണ് കെൻ നദിക്കരയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വിദർഭയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദേശീയോദ്യാനമോ തടോബ ദേശീയോദ്യാനമാണ് വിദർഭയുടെ രത്നം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തടോബ ദേശീയോദ്യാനം മഹാത്മാഗാന്ധി മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വണ്ടൂർ വണ്ടൂർ എന്ന് പറയും കേട്ടോ എൻ്റെ മനുക്കോബാറുള്ള സ്ഥലമാണ് വണ്ടൂർ വനസംരക്ഷണത്ത് വന വനസംരക്ഷണ രംഗത്ത് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരം ഏതാണ് വന സംരക്ഷണത്തിന് നൽകുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പുരസ്കാരമാണ് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര അവാർഡ് ഇന്ദിര പ്രിയദർശിനി വൃക്ഷമിത്ര പുരസ്കാരം വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് ഡെറാഡൂൺ വൈൽഡ് ലൈഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡൂണിൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന ഫോസിൽ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മണ്ഡല സിവാലിക് ഫോസിൽ പാർക്ക് സകേതി ഇതൊക്കെയാണ് മണ്ഡല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശിലാണ് മണ്ഡല ഫോസിൽ ദേശീയോദ്യാനം ഉള്ളത് അതുപോലെ സിവാലിക് ഫോസിൽ പാർക്ക് സകേതി ഇവയൊക്കെ ഹിമാചൽ പ്രദേശിലാണ് ഉള്ളത് ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഡെറാഡോൺ വനവും വന്യജീവി സമ്പത്തും നശിപ്പിക്കുന്നതിനെതിരെ വന്ന രണ്ടായിരത്തി ഏഴിൽ വന്ന നിയമം ഏതാണ് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾഡ് കൺട്രോൾ ബ്യൂറോ വനമഹോത്സവത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആരാണ് കെ മുൻഷി കെ മുൻഷിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ വനമഹോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ചിക്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉദ് ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാണ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ ചിക്കോ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വ്യക്തിയാണ് സുന്ദർലാൽ ബഹുഗുണ വൈൽഡ് ലൈഫ് ക്രൈം കൺട്രോൾഡ് ബ്യൂറോയുടെ ആസ്ഥാനം ന്യൂഡൽഹി വാലി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദേശീയോദ്യാനം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്യൂലിപ്പ് പൂന്തോട്ടം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്യൂലിപ്പ് ഗാർഡൻ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്യൂലിപ്പ് പൂന്തോട്ടം ഇന്ദിരാഗാന്ധി മെമ്മോറിയൽ ട്യൂലിപ്പ് ഗാർഡൻ മഹാരാഷ്ട്ര ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീർ എനിവേ താങ്ക് യു